PR. Prepárense para una experiencia única. Con Alfred Torres en el reguero de la nueva 94. Oye, Alfred, perdona que te pongamos esta hora tan tarde, porque es que estos breaks están larguísimos. Muchachos, ya terminaste el segmento. <risa> ya, ya, ya se acabó. Pero bienvenido. nada, bienvenido, papi, bienvenido. Qué Así bueno que, que está con nosotros Alfred Torres de Cinefama PR. ¿Qué pasó? Yeah. ¿Qué está pasando? Estamos activos, estamos activos. ¿Todo bien, caballito? Volvimos, volvimos, ¿ah? ¿eh? Volvimos. Bueno, volviste tú, pero nosotros estamos aquí desde Ay, hace verdad, tiempo. Volví yo, volví sí, yo. Sí, estaba aquí. <risa> <risa> Feliz 2023. Ah, María. Verá, cuéntanos. Mira, vamos a comenzar con lo que estrenó hoy en los cines. ¿Qué? ¿Qué hay? Esta primera película la vi ahorita. ¿La viste ahorita? Ahorita la vi. Qué buena vida. Se llama... Plain. Estrenó Plain, del género mm. del thriller, acción, dura ah, o sea, una hora cuarenta y siete grabó aquí, ¿verdad? En Puerto Rico. Se grabó, se grabó completamente en Puerto Rico en septiembre del 2021. Se grabó en la base de Roosevelt Rose. Y creo que en el Coliseíto Predín Zorrilla también grabaron otras escenas. Okay. Pero la historia está ambientada en la isla de Holo, en Filipinas. Entre las los artistas que, que se vieron en la película, uno de ellos es Modesto Alacén. Lo ah, caballo, Uno caballo. de los pasajeros del avión. ¿Y habla que, inglés? Habla, <risa> habla inglés. Ok, no, para saber si es como que principal. Poco, o poco. poco. Ahí tiene la foto en la música app. Este, pero habla, habla. Qué nítido. Así que, oye, yo le di un 7.5 a esta película. Está bueno, mal. contra. 7.5. Vaya casi, a verla. Casi como Wakanda Forever. Se la van. <risa> <risa> se la van a gozar, se la van a gozar. Mira, entonces, oye, ¿ustedes <risa> se acuerdan de Chucky? Claro. Seguro, claro. ¿Cómo no vamos a acordar? ¿Se acuerdan de, se, se acuerdan de Annabelle? De claro. Annabelle, seguro la muñeca. Ah, claro. Pues vamos a ver esta próxima película que se llama Megan. Es un híbrido de las dos. Eh, eh, bueno, <risa> esto sí. Va, esto va a otro nivel, vamos. Yo esto va a otro nivel. Buena. Es de género del thriller, ciencia ficción. Dura una hora cuarenta y dos minutos. Ay, Dios mío, de matanza. Y sigue... Miren ahí la, la foto. Mira, la muñequita es linda, ¿viste? Oye, oh. a primera instancia se me pareció a Megan Fox. Yo pensé que esta era una película de ella o algo así, pero no. Pero porque, porque dice Megan. <risa> Megan y se parece a ella. Ah, pero eso es una bebé. ¿no? <risa> esta película. Ah, bueno, pues por ahí se seguirá entonces. Es correcto. Qué bueno. Ahí la tienen. Bueno, vamos para Disney Plus. Eh, esta semana estrenó una serie, oye, de lo más chévere. La serie se llama Gina J. With All My ah, Heart and More. El nuestra, okay. el, el de la nuestra. Eso es así. Mm -hmm. Diri Romero. Didi, oye, está espectacular. Esto es para ver la serie, nada más para ver los actores boricua que saben. Bien brutal. O sea, como que sé que la serie no está hecha para mí ni no, para es nosotros. Para, es bien, para... bien, bien joven. Es bien joven. <risa> Vería como un episodio a ver. Ah, porque también Wanda Sáez está ahí. Dale, eh, Wanda Sáez, por Sina Molinari está. está ahí también. Ahí está. Sí, sí, ahí este, está Gabriel gente. Tarantini, Felipe Mira, Albor, este hombre. Eh, Eli 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 está está ahí. Mia, Mia Blakeman, está eh, Jack Nier. Eh, que son muchachos jóvenes que están, que están echando para adelante. Así es, súper cool. Y la Qué actuación bueno. de Didi Romero para mí fue la mejor. Me encantó. Sí, se me ve encantó. que lo hizo Me muy gustaría bien. que Didi un personaje un lleno de energía, de alegría. No, Didi está dando un palo. Eh, pero, sí, ese pero, Broco, mira, está en Broco también sale ahí. Me este, gustaría que dé un palo y le sigan como que vaya un segundo sí, o no, el sí. Para que no sepa, Didi, tras que está de protagonista en esta, esta serie de Disney Plus que se grabó parte en Puerto Rico también, uh -huh. eh, ella también participa en Broadway ahora mismo. Sí, sí, está, está en un show de Broadway corriendo por ahí. Así que qué nítido. Felicidades. Qué bueno, qué bueno por ahí. Y estén pendientes al, al, a las redes sociales de Cinefama que tuve la oportunidad de entrevistar a cuatro de los protagonistas de la, de la serie, entre ellas Didi Romero. Así que está bien interesante. Voy a estar subiéndolo. A... Una de las actrices también, Alejandro, eh, trabajó con nosotros en los dominiqueños. Eh, ¿Quién? Eh, una, una de las que... ¿De las que bateaba? Sí, verdad que esa película no ha salido en Puerto Rico. Ah, oh, exacto. Para no... Lo exacto, no, nada más nosotros salimos en España. Los españoles son sí. locos con los dominriqueños. <risa> dominriqueños 3 se grabó hace... Sí. ¿Hace cuánto? Dos años. Exacto. Sí, dos años y todavía cuando, no ha salido. ¿Ah? ¿Cu ¿Cuándo? ¿Cuándo es que estrena? Cuando Estamos... regrese el COVID-4. <risa> Estamos esperando que Molusco vuelva a engordar. Exacto, porque es que no hace sentido sol soltar la película como Molusco tan gordo. Sí, a nosotros ahora está flaco y es como una confusión y la gente no va a saber y va a pensar que es un body No, suit. la gente cuando viene a entrevistarlo no va a saber qué. Sí, no va a saber qué. No le va a creer, no le va a creer. Así que estamos pensando en gavetar la película. <risa> con Batgirl. <risa> Exacto, como Batgirl. Pero ustedes cobraron, que es lo importante. Ah, sí, claro, claro, hecho, ya sí, cobramos, ya cagan lo que quieran. Sí, pero yo que lloré en la película y todavía no salí. Sí, no, Dani, no lloró, Dani, lloró y todo. Wow, una, una eso parte es impresionante llorando, porque sí. imagínate. Sí, sí, me pillé una. Sí. <risa>
Ah, es que va a llorar. ¿Qué pasó? Bueno, ¿Qué, ¿Qué pasa? Me acuerdo. Verás un baile más. Vamos a movernos rápidamente a Netflix. Eh, oye, esta serie española está, está pegada. Uh -huh. Está buena. Se llama Ay. Machos Alfa. Ah, me hablo de ella. Muy buena. El género de comedia. Contiene 10 episodios. Oye, pudo haber visto 15 episodios. La verdad que me gustó mucho. Sigue estos cuatro amigos que pasan de los 40 años y cada uno tiene una crisis. Okay. Uno fue despedido del trabajo, otro se está recuperando de un divorcio, el tercero la novia le propuso llevar una relación abierta y el cuarto sufre una falta de apetito sexual. Una payasa. Así que Andre. tienen tremenda La vida cotidiana de muchos cuarentones. <ríe> Forma de Peacock. Peacock, que es la plataforma de Universal Pictures, ¿Sí? est estrenó la película She Said. ¿Ok? Esto es del género del drama. ¡Lo que ella dijo! Del género del drama. <risa> dura dos horas nueve minutos. Miren el póster ahí de la música app. Eh, y básicamente, esta película relata el proceso de investigación de las periodistas Megan Tuohy y Jodie Canton, que son las dos que están en el póster, uh -huh. sobre los abusos sexuales del productor Harvey Weinstein. Yeah, ¿no? Esto fue right. todo lo que ocurrió mm. en esa investigación hasta que llevó a, a su acusación y a, a crear el movimiento Me Too también. Así que este drama está inspirado obviamente en hechos reales. Bien intenso, buenísimo. Las dos actrices, Carrie Mulligan y Zoe Kazan, de verdad que están espectaculares. Eh, y es una película bien interesante. Deben verla, deben verla. Tan interesante es que le di un 9. Así que... Wow. Wow. Es buenísima esa película. Nitido. She said. Muy bien. Así es. Pues tienen bastante contenido para ver este oh, fin sí. de semana. Definitivamente. Así que, ¿de dónde te podemos conseguir, Alfredo? Mira, se pueden conectar en nuestras redes sociales en Instagram, bajo Cinefama PR, en Facebook, bajo Cinefama, y en nuestra página web, Cinefama.com. Y desde la semana que viene, volvemos a la movida por Mega TV. Sí. Oh, okay. <ríe> a las Voy. 2 de la tarde vamos a estar ofreciendo <ríe> recomendaciones Oye, no programa, de series y películas okay, así bueno. que Se ha conéctate éxito. conéctate programación local así que es así que papi sin miedo <ríe> Ay, y aprovecho no se pierdan los HP grabados a las 7 de la noche ahora es a las 7 ahora es a las 7 y sí, no llevamos tiempito ah, nos cambiaron de horario sí a medida que están suben los ratings los vamos viendo Mira qué allá. bueno qué bueno ya mismo vamos a las 6 a mí invito <ríe> wow. mira pues conéctate a Cinefama PR ahí es Definitivamente, ellos tienen más química que Anuel y Aileen. El reguero con Danilo Alejandro y Michel de 3 a 8 por la 94.